Voilà, Cage Talk avec Wing. Alors c'est bien comme ça que tu t'appelles Wing, comme, ouais. euh, comme les ailes. Euh, Wing sans S. D'accord, euh, oui, avec des. Euh, D'accord. <rire> euh, en fait, ça, c'est des noms que tu choisis parce que ton nom de, de naissance, c'est un nom chinois, n'est-ce pas Non, pas vraiment, en fait, ça vient de mon prénom. Alors, mon prénom cantonais, c'est Wing Kwan. Ah oui, oui, d'accord. Du coup, voilà, ça vient, de, ça vient de là. Bon. Santé. Santé. Voilà, Casual Talk avec Wing que j'ai rencontré euh, à côté, il y a quoi Il y a trois semaines. Semaine, trois semaines. Donc, on se retrouve aujourd'hui, avant la soirée ici et fille. Et euh, voilà, j'ai voulu revoir Wing avant la soirée parce qu'elle a un profil très intéressant. <rire> Merci. Elle, est, euh, elle est hongkongaise En chinoise ou hongkongaise oh, du, Les deux à la fois. En fait, je suis née à Canton, à Guangzhou. Ouais. Et euh, le cantonais, c'est ma langue natale. Ouais. Après, je connais un peu Hong Kong parce que j'ai grandi avec les séries hongkongaises. J'ai de la famille ici. Donc, euh, oui, moitié hongkongaise, moitié chinoise. Quoi. Ah, donc, hongkongaise d'adoption. Adoption, voilà. Tu viens à Hong Kong. Euh, mais elle a vécu longtemps en France. Euh, combien de temps 11 ans. 11 ans, voilà. Bon, c'est pour ça que tu parles bien français. Merci. Et là, tu es. Euh, en fait, là maintenant, tu es à Hong Kong comme une expat. Il y a pas mal d'expats qui sont là, qui travaillent dans la, dans la banque. Et tu vas tout nous expliquer. Voilà. Alors, est-ce que tu peux déjà te, te présenter en quelques mots Comment est-ce qu'on peut te présenter Moi euh, Me présenter Ouais, alors, tu es chinoise, euh, tu viens d'où euh, Pourquoi tu as voulu aller en France, etc. Voilà mon CV, bah, je suis née, euh, j'ai grandi à Guangzhou, à Guangdong, Chine. Et euh, quand j'ai euh, eu mon pack là, l'âge de 18 ans comme euh, tout le monde. Et euh, quand je suis aventurière, donc j'ai envie d'aller l'autre bout du monde pour découvrir une autre culture. Et j'avais envie d'apprendre d'apprendre une autre langue étrangère. Le bac c'est le bac chinois. Le bac chinois. Ouais. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai enfin, en fait, à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait un programme d'échange entre mon lycée et, euh, et la France. C'était un programme, un programme, voilà. Et c'est pour ça que j'ai participé à ce programme pour partir en France. D'accord, ça s'appelle comment ce programme C'est pas AFS Non, non c'est ADIUT, quelque chose ah, là, comme ça. Plus, je ne me rappelle plus du nom. Alors donc tu es parti euh, en France et Avec tu as étudié où Tu as étudié où en France Alors euh, au départ j'ai étudié à Tarbes. Tarbes Oui, dans le sud. D'accord. Ouais. Et euh, j'ai fait l'IUT. Euh, mais avant de commencer à faire mes études à Tarbes, j'ai passé un an à apprendre le français. Donc six mois en Chine. Non, euh, neuf mois. Trois mois en Chine, trois mois en Chine et euh, six mois en France. D'accord. Avant de et, commencer. Et avant de commencer, tu parlais pas du tout français Oh non, zéro, zéro. Et donc ça, c'était il y a combien d'années Oui, j'avais 18 ans, donc c'était... Euh... Bon, bref, ah non, pas, ça fait il y a 12 ans. Ça fait 12 ans. <rire> ok. Alors donc, euh, raconte-nous la France, comment c'était C'est un très beau pays. Euh, j'adore la France, j'adore la culture française. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je me sens plus française que chinoise. Comme euh, j'ai passé 11 ans en France et euh, je me suis développée mentalement en France. Et, euh, je suis... Euh... Je suis d'accord avec, avec les valeurs françaises. C'est quoi les valeurs françaises euh, Les qualités. Hein. Mmh. C'est ça, c'est Égalité. Non, liberté, égalité. C'est quoi le dernier Je m'appelle plus. La dernière. Voilà. <rire> Très bien. Ouais, mais bon, après ça, c'est trois mots. Qu'est-ce que ça t'inspire pour toi euh, voilà, La plupart des Chinois vont dire ouais, c'est euh, la France, c'est le pays romantique, on mange bien, voilà. Quoi. Toi, avant d'aller en France, comment tu voyais la France et après tout ce temps en France, comment tu la vois maintenant Qu'est-ce qui a changé Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet Alors avant de partir en France, je ne connaissais absolument rien de France. Ouais, mais tu l'as vu dans des films, tu voyais les, les gens, je... les Chinois ouais. parlent de la France quand même. Oui, j'ai vu des films, c'est vrai, que... vrai que je pensais que la France, ou la France, ou plutôt l'image, enfin, je pense que c'est plutôt l'image de Paris que j'avais. C'est vrai que je pensais que Paris est une ville romantique, que la France est un pays romantique. Tu penses toujours mais oui, ça reste un pays romantique, ça reste une, euh, Paris reste une ville romantique. Ouais, ce que j'aime là, ce que j'aime euh, en France, c'est l'égalité et la liberté. L'égalité homme-femme. On ne peut, peut pas avoir de l'égalité absolue, mais je pense qu'on fait un autre mieux pour avoir de l'égalité homme-femme. Et tu penses qu'en France, il y a plus d'égalité homme-femme qu'en Chine Oui, en Asie. Parce que... Euh... D'après ce que j'ai vu, des statistiques, etc., il me semble qu'en Chine, il y a beaucoup de femmes qui sont chefs d'entreprise, qui ont beaucoup d'argent, alors ouais. qu'en France, on a beaucoup moins. Non Tu vois pas ça mmh, Moi, je pense que... Peut-être que oui. 
Après, en français, ce que j'ai remarqué chez les Français, c'est que les Français, enfin, ça c'est mon avis personnel, et j'ai l'impression que les Françaises sont plus indépendantes émotionnellement et plus indépendantes financièrement. D'accord. Je pense que c'est plutôt, ah. c'est plutôt le côté émotionnel, je pense. À mon avis, tu parles un petit peu de côté, euh, euh, pas forcément euh, financier, etc., mais du parc culturel. Culturel, Alors, culturel. Euh, les femmes françaises sont plus indépendantes, plus indépendantes, plus épanouies, il y a moins la pression sociale. Oui, voilà, je là pense, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils subissent moins la pression sociale pour euh, se marier, euh, pour d'accord, ouais, d'accord. Je pense que c'est plutôt ce côté-là. Oui, oui, tout à fait, tu as raison. Et côté, côté culturellement, je pense, que les, je pense qu'il y a plus de qualités plus de qualité en femmes en France qu'en Chine. Oui, là, parce que la Chine, c'est vrai, c'est une société très conservatrice. Et, euh, Il y a beaucoup de femmes qui font le choix de ne pas travailler, etc. Mmh. etc. Ouais. Elles ont la pression pour euh, démarrer une famille, etc. etc. Oui, Alors qu'en France, c'est différent. C'est différent en France. Je connais personnellement, je connais très peu de femmes qui, euh, qui arrêtent de travailler après, après, euh, après le mariage ou, ou après, ouais. euh, après avoir accouché. D'accord. Bon, maintenant, ça va peut-être un petit peu dans l'extrême. Il y a des femmes qui veulent pas d'enfants du tout en France. En Chine aussi, en Chine ouais. aussi. Ouais, en Chine aussi. Ça dépend de ville. Ouais, c'est vrai. <rire> Alors donc, liberté, égalité. Égalité. Liberté, oui. Euh, liberté, euh, pas débat. Euh, je pense que c'est peut-être le pays le plus libre du monde. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux, tu peux t'exprimer, tu, tu peux dire tout ce que tu veux. En Chine, tu peux pas euh, Tu peux pas vraiment. Alors, tu peux pas dire ce que tu penses ouvertement. Ouais. Bon, c'est culturel aussi. C'est, c'est, que c'est pareil euh, dans le reste de l'Asie. Aussi. Oui, je pense aussi. Alors pourquoi tu te sens plus française Parce que tu, tu penses que ces valeurs te correspondent plus Oui, je pense que c'est les valeurs qui me correspondent plus. D'accord. Et là tu es. Mais là tu es toujours chinoise Tu es française aussi ou pas Non, je suis, je suis toujours chinoise. Tu veux devenir française J'aimerais bien. Tu pourrais d'ailleurs parce que tu as vécu plus de 10 ans en France. Enfin à demande. Pour... Après ça fait quand même deux ans que j'ai quitté la France. Ouais. Euh, j'ai acheté un appart. Bon, je vais voir si, euh, si je peux. Ouais, bah, si tu parles bien français, tu travailles à la communauté française, etc. Il bon, y, euh, y a moyen, je pense. Et bon, après, le plus simple, c'est de, de te marier avec un français. <rire> moi, je suis déjà marié, je ne dis pas ça pour moi. Ah oui, oui, d'accord, moi, je, je sais. Ah, dommage pour moi. Il bah, y en a plein, là, ce soir, tu vas rencontrer plein de gens euh, au CFI. Ouais. Ouais. Merci, euh, grâce à ton, à ton association, tu vois. <rire> ça. Alors, maintenant, euh, parlons de la situation de la France. Moi, j'aimerais bien savoir ce que toi, comme une Chinoise qui est revenue en Chine, en sorte, voilà, on est en Chine, on est à Hong Kong, comment tu vois la France est-ce que, c'est, euh, est-ce que la situation est bonne Elle est... Est-ce que tu es contente pourquoi tu... Si tu aimes autant la France, pourquoi tu n'es pas restée en France Alors, pour plusieurs raisons. En fait, euh, j'ai vu comme à ce moment-là, ça faisait 10 ans que j'étais en France. Du coup, je me suis rendu compte que je suis trop confortable. Et comme je suis quelqu'un de... Comme j'aime beaucoup euh, le challenge et euh, je suis euh, aventurière, donc j'avais envie d'autre chose. Bah, du coup, je voulais quitter ma zone de confort. Et j'ai à ce moment-là... Ah, la zone de confort, c'est la France. C'est la France. La, la zone de confort, c'est la France. Parce qu'on est trop confortable. Quand on est en CTI, eh ben, ah, ouais, euh, tu es envi- quasiment envirable. Et, euh, moi, je, je suis carriériste, j'ai envie d'avoir une bonne carrière et j'estime que je dois avoir une meilleure carrière qu'en Hong en France, ma cabarie. C'est la raison. Après, ma famille est, à, est à toujours à Canton et je voulais me rapprocher de ma famille aussi. Ouais, ça, ça a du sens aussi. Ouais. Enfin, donc, c'est, c'est principalement pour la raison familiale et professionnelle. Donc, j'ai, j'ai choisi de quitter Paris pour, pour venir à Hong Kong pour vivre une autre aventure. Comme je suis encore jeune, il faut, faut, je, faut que j'en profite. C'est quoi être euh, carriériste de, 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 Je veux dire à quel point C'est quoi ton objectif Tu veux devenir euh, bah, super riche, euh, prendre ta retraite tôt et euh, ne pas avoir d'enfants Ou est-ce que bon, tu veux quand même avoir un bon niveau et après tu, tu vas bientôt te caser, avoir des enfants, démarrer une famille Comment tu vois ça veut dire quoi être carriériste Carriériste, c'est à dire que j'ai envie d'avoir une bonne carrière. Peut-être monter dans la, dans la hiérarchie. Bah là, c'est déjà le cas, tu as déjà une bonne carrière, tu as, début, tu as un bon c'est poste. Le voilà, c'est, c'est le début, début. mais euh, là, là, si tu fais pas grand chose, tu vas quand même avoir une bonne carrière. C'est, euh, elle sera plus ou moins euh, importante, euh, mais bon, voilà. J'ai envie, de, j'ai envie de tester plusieurs boîtes, tu vois. J'ai D'accord. envie de tester les boîtes américaines. Bah, comme en heure actuelle, je travaille dans une boîte, dans une, dans une, dans une banque française. Et euh, ça fait 7 ans que je travaille dans cette, dans cette banque. Donc, je pense que par la suite, j'aimerais bien essayer. Euh, les bandes américaines. 
Goldman Sachs. Morgan Stanley, il faut passer par là. <rire> J'ai mon cadre, par exemple. J'aimais bien essayer, ouais. ça reste une belle aventure. Ouais, ouais. Bah, surtout que tu as un bon profil, euh, quelqu'un qui parle couramment euh, anglais, français, euh, mandarin, cantonné, qui a une bonne expérience en finance. En fait, tu fais partie des, euh, des top profils euh, oh, à Hong Kong. Quoi. Ça me fait plaisir. plaisir C'est ouais. pour ça que je me suis dit la même chose quand j'étais à Paris. En fait, à Paris, je ne suis pas la seule chinoise qui arrive à parler euh, le français, le mandarin, le cantonais. Je suis comme tout le monde. Du coup, je, me, je pense que j'ai plus de chance de, de réussir ma carrière à Hong Kong qu'à Paris. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté la France pour venir ici pour, euh, pour tester. Voilà, bon, en tout cas, pour l'instant, tu viens ici euh, pour euh, deux ans, cinq ans, dix ans pour toujours. Il n'y a pas de. C'est pas un passage. Quoi. Je ne sais pas si je vais rester en à vie, mais pour l'instant, je me sens bien ici. J'aimerais bien euh, passer deux ans, trois ans ou cinq ans de plus à Hong Kong. Après, je verrai. Je verrai par la suite. New York, Londres, oh, Tokyo, euh, des grandes places financières. <rire> là où, où c'est bon pour ta carrière. <rire> peut-être New York. D'accord. Je veux peut-être revenir à Paris un jour. Oui, ce que j'allais dire. La France. La France. Je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir. Alors, est-ce que toi, en tant que chinoise, tu te sentais en sécurité en France euh... C'est-à-dire, voilà, moi je, moi, je, moi je suis beaucoup la politique française, comme tu sais. Euh, donc il y a pas mal de Chinois qui arrivent en France, qui croient que c'est romantique, etc. Et qui changent la vie, ils ont des mauvaises expériences, etc. Toi, j'ai l'impression que tu as une bonne expérience, tu n'as oui. pas eu de problème pendant 11-12 ans. Pendant 11 ans, j'avais de la chance. Alors comment ça se fait Tu as eu de la chance ou tu as... Tu as choisi les bons quartiers où être étudiante, où, être résid... où tu résidais, comment tu as fait, comment ça se fait Alors j'ai fait les études à Tarbes et à Toulouse. Après j'ai travaillé à Paris. Franchement, franchement, ça c'est mon avis personnel. Avant d'arriver quitter... à Hong Kong, je ne pensais pas qu'à Paris était une ville dangereuse. Je ne me rendais pas compte. Là, ça fait deux ans que je, je vis à Hong Kong. Je suis retournée à Paris il y a un mois. C'est vrai que cette fois-ci. Je me suis rendu compte que Paris est une ville dangereuse. Si on compare Paris avec Hong Kong. Ah, parce qu'à Paris, il y, a, il, y a, il y a certains quartiers qui sont bizarres. Il y a certaines zones qui sont. Bah, on va dire les zones rouges. Tu vois ce que je veux dire Alors, bizarre, euh, bizarre, ça veut dire quoi Bizarre, ça veut dire. Il y a des gens bizarres. Il y a des gens bizarres. Euh, C'est quoi les gens bizarres Dealers, par exemple, euh, ont des. Euh, des gens qui nous demandent de l'argent dans la rue, les gens qui ne travaillent pas. C'est vrai que ça, ça n'existe pas encore. Ça, ça n'existe pas. Il ouais. y a des gens qui, demandent, qui, qui me demandent de l'argent dans la rue et qui ne veulent pas travailler. Il y a des gens qui, euh, qui sont sous le soir. Des, fois, ah, des gens sous, il a plein ici aussi. <rire> Mais sauf que les gens sous, les gens sous de Hong Kong ne sont pas dangereux. Ouais. Les gens sous de Paris, ça dépend. Ils ne sont pas tous dangereux, mais pas, ils n'ont pas le même profil. Mais pourquoi tu dis que tu t'en rends compte une fois que tu es arrivé à Hong Kong Parce qu'avant d'aller à Paris, tu as été à Guangzhou. À Guangzhou, ce n'est pas, pas dangereux J'étais trop jeune, je pense. Ah je oui, donc tu n'avais pas... Ouais. Je, je, je connaissais. Je n'avais pas la notion. Je pas cette notion. Oui, ce n'est pas comme que tu sors là maintenant, tu prends une bière. Tu n'avais pas encore l'âge à Guangzhou. Oui, c'est ça, c'est ça. Je ne bah, suis quasiment jamais sorti comme ça à Guangzhou. Hein. En fait ta vie en France a commencé à 18 ans. À 18 ans euh, mais en ouais. fait, c'est toute ta vie d'adulte était en France en quelque sorte. Et donc, tu as découvert une nouvelle ville adulte à Hong Kong. C'est ça. Et tu t'es rendu compte que finalement, la France était assez dangereuse. C'était assez dangereux quand même. Mais bon, ça ne t'empêche pas de rentrer en France un jour si tu as une bonne occasion. Bien euh, sûr, bien sûr. Tu vivrais dans les bons quartiers, dans, dans un bunker, tu sortirais au bon endroit, tu t'adaptes. Je m'adapte. Euh, comme ce que font tous les bobos à Paris, hein, c'est normal. Oui. Oui. Okay. La bonne expérience. Qu'est-ce euh, qu que tu peux ajouter sur ton expérience euh, en France, à Hong Kong qu Qu'est-ce euh, qu que, qu que tu as retenu de, de la France voilà, Quelque chose de positif, quelque chose de négatif, je ne sais pas. Positif euh, J'adore la cuisine française. Plus que la cuisine chinoise Plus que la cuisine chinoise. Ah, alors pourquoi Je pense que c'est une habitude. Goût, la qualité est meilleure, la viande est meilleure. La viande euh, La viande, la viande française, le bœuf. D'accord. Bon après tu peux prendre le bœuf français et faire la cuisine chinoise. Ou alors, <rire> la cuisine... Je, je pense ouais. que j'apprécie plus la cuisine française. D'accord. Bon la, le, le savoir-faire, bah, le savoir goût, comment c'est fait. Plus de recherche, plus, plus de travail. Moi, je suis plutôt d'accord. De toute façon la cuisine chinoise c'est euh, beaucoup de, de, de produits euh, frits, euh, bout de sauce. Et moi par exemple je préfère la cuisine vietnamienne que chinoise. Et japonaise que chinoise. 
Bon, après, la cuisine chinoise qui est très bonne aussi, euh, certains plats. Mais globalement, je préfère la cuisine française aussi. Mmh. Ok. Et euh, qu'est-ce que tu peux dire d'autre chose sur la France Alors, point positif et point négatif Point négatif. À part la sécurité. Les impôts. Ah ouais. Les impôts. Donc, ouais. Moi je dis souvent ça, impôts et sécurité c'est les problèmes de la France. C'est ça, impôts, moi je, je suis d'accord. Avant je pensais que. Non, quoi que, c'est pareil. Je pensais que les, les impôts étaient plus problématiques que, que la sécurité. En fait non. Là je me rends compte que c'est deux problèmes principaux. Bah, bah là on est bien d'accord. Les impôts. Trop d'impôts ça taxe beaucoup, ça taxe beaucoup trop. Quand tu achètes un appartement, on te taxe. Quand tu travailles, bah, tu as un salaire, on te taxe. Tu achètes une orange, on te taxe. On te taxe. On te taxe surtout en France. On taxe tout en France, au final, il ne te reste pas grand chose pour finir le mois. Quoi. Donc, il ne te reste pas grand chose, bah, tu ne peux pas faire beaucoup d'économies. Et euh, on est obligé de, de faire genre 2-3 mois d'économie pour, pour pouvoir partir en voyage. Alors qu'en Hong Kong, je ne pense pas qu'on ait ce problème. On va partir en vacances quand on veut. En France, c'est pas vraiment le cas. Ouais, bon, allez, mais d'accord, tu as plus de pouvoir d'achat ici, tu gagnes plus. Bon, tu as moins de vacances, par contre, oui, mais tu gagnes plus et bon, ça compense. C'est ça, ça compense. Euh, bon, alors, impôts, euh, sécurité, parlons des gens. Euh, comment tu trouves les Français bon, C'est Français, Français qui n'ont jamais quitté la France. Ouais, tout seul, les Français qui sont en France, les Français qui sont ici, est-ce qu'ils sont. Ils sont sympas, ils sont pas sympas, ils sont ouverts d'esprit, ils sont romantiques, est-ce qu'ils sont vraiment romantiques <rire> T'as eu. Euh, tu as vécu 11 ans en France, c'est ça 11 ou 12 ans 11 ans. Bon, 11 ans en France, tu as, as dû avoir des copains français. C'était comment ah, mais Tout est relatif. Tu vois, si tu compares les, les Français avec des, des Anglais, par exemple, c'est sûr que les Français sont plus romantiques. Ouais. Si tu compares les Français avec des Allemands, oui, bien sûr, les Français sont plus romantiques. Après, si tu compares les Français avec des Italiens, enfin, les, les Européens du Sud. Mais tu vois, c'est intéressant ça. C'est quoi pour toi être romantique Parce que je te disais, parce que j'ai une amie qui m'a posé la question récemment. Elle fait un, elle fait un sujet, elle fait un. Elle, elle, elle est en train de travailler sur le sujet, c'est une chinoise d'ailleurs. Ah, Qu'est-ce que c'est que pour toi être romantique Pour moi, ouais. être attentionné, faire attention euh, aux femmes, vous attendez pas, ça va dire tes bons mots, euh, savoir comment flirter par exemple, euh, savoir, savoir bien cuisiner, bah, savoir cuisiner. Ah ouais, c'est romantique ça Oui, euh, ouais, ouais, okay. ça va. Et euh, être capable de trouver des bons restos. Ouais, avec les bons plats, la bonne ambiance, etc. La bonne ambiance, euh, ça va partir des bons mots, tu vois. Ça va, ça va faire plaisir aux femmes, par exemple. <rire> D'accord, ok, je pense. Ça a du sens. Est-ce que ça te manque la France ah bah oui. Qu'est-ce qui te manque le plus la nourriture, euh, les gens, euh, etc. Culture, l'architecture. Ok. L'architecture, l'ambiance. Et euh, les gens aussi. Les gens aussi. Je trouve, ça c'est mon avis personnel. Euh, je trouve que les. Je compare les parisiens avec euh, les Hongongais. Les Hongongais, les Hongongais, les Hongongais. Moi je trouve que les, euh, les parisiens sont euh, plus ouverts. Ils ont un esprit plus ouvert que, euh, que les, que les Hongongais, les locaux. Bah, je pense qu'ils sont plus ouverts euh, à la discussion que les, euh, que les locaux, par exemple. Moi, ça, c'est ça, c'est mon avis personnel. C'est mon, mon expérience personnelle aussi. Je pense qu'on peut rencontrer les gens facilement à Paris, dans un bar mmh. ou euh, en boîte, euh, que qu'à qu Hong Kong. Peut-être. Ouais, c'est plus culturel peut-être. Parce qu'on a l'habitude. Ouais, ici. Ouais, ici à Hong Kong, on va venir parce qu'on vient. On a déjà pris venir avec nos amis. Ouais, ouais, Comme ouais. toi que. Ici tu parles avec tout le monde aussi. Après, mais ouais, je ouais. pense que as raison, tu as raison, je pense que c'est plutôt c'est plus la culture du moment. C'est la culture. C'est vrai, c'est pas forcément les gens, mais c'est la culture. Ouais, la culture internationale. Tu ouais. as parlé, tout le monde parle avec tout le monde. Tout le monde avec tout le monde. Et euh, tu peux faire des rencontres facilement. Ici, ce n'est pas forcément le cas. Et euh, après, en parlant des gens, et je trouve que les Français qui ont des bons expats, c'est-à-dire les Français qui ont déjà vécu euh, ailleurs, partout dans le monde, je pense qu'ils ont ils ont l'esprit qui est plus ouvert que les Français qui n'ont jamais quitté la France. Ils n'ont pas la même vision sur la France. Oui, bon, on est bien, bien d'accord. Par exemple, euh, ils ont quitté la France, tu te rends pas, tu te rends pas forcément compte que ça taxe autant en France. Et euh, le système français n'est pas forcément le meilleur système du monde. 
Alors que je, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont très fiers de ce système. Certains d'entre eux pensent que c'est le meilleur système du monde. Ouais, ils croient et que c'est le centre du monde, qu'il n'y a rien d'autre euh, ouais. de mieux euh, dans l'univers. C'est ça. C'est très français ça. C'est très français. Arrogant. Ouais. Est-ce que les Français sont arrogants <rire> De leur culture à Hong Kong. Ouais, ben, ils, sont... Ouais, ils sont fiers. Ils sont fiers, ils sont fiers. À Hong Kong, peut-être pas. Parce que. À Hong Kong, non, je pense pas. Ils sont fiers. Ils bon, après, être fier, c'est normal. Moi, je suis fier d'être français. Je suis chauvin. Ouais. Oui, c'est vrai, ils sont chauvins. Que... Donc maintenant, est-ce que. Bon, du coup, est-ce que toi, tu es fier d'être euh, chinoise Oui. <rire> fier d'être euh, un jour française Oui. Oui. Je suis chauvin. De Chine, de Hong Kong et de France. Fier de ton identité, de ton expérience. C'est ça. Okay. Très bien. Ben c'est bien. Ben ça fait déjà 20 minutes. J'ai pas vu quoi passer. Non, non, non. Ah ouais. Bon, je voulais faire 10 minutes en fait. <rire> bon, un dernier mot. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce que tu veux dire, un dernier mot Est-ce que tu as un dernier, un dernier mot Vive la France, vive la République. Ah, et surtout vive la France. Et surtout vive la France. Elle a dit et surtout vive la France. Merci. <laughs>